మీ ఆరోగ్యం కార్యక్రమానికి స్వాగతం ఈ రోజు మనతో ఉన్నారు డాక్టర్ హైమా ప్రసాద్ గారు సహజంగా ఈ రోజుల్లో నా ఆహార శైలిలో ఎన్నో సమస్యలు తలెత్తున్నాయి అందులో మొదటిది గ్యాస్ట్రిక్ ఈ సమస్య వచ్చిన దగ్గర నుంచి ఏం తినాలి ఏం తినకూడదు అనే అంశాలపై ప్రముఖ న్యూట్రిషన్ అయిన హైమా ప్రసాద్ గారు అమూల్యమైన సలహాలు చెప్పడానికి ఈ రోజు మనతో మన స్టూడియోలో ఉన్నారు నమస్తే అండి నమస్తే చాలా మంది ఈ రోజుల్లో గ్యాస్ట్రిక్ ప్రాబ్లమ్తో బాధపడుతున్నాం అంటుంటారు అసలు ఆ ప్రాబ్లం రావడానికి రీజన్ ఏంటంటారు గ్యాస్ట్రైటిస్ గ్యాస్ట్రైటిస్ అనేది ఏంటంటే మన జీర్ణాశయం ఉంటుంది కదా జీర్ణాశయం లోపల మ్యూకస్ లేయర్ ఉంటుంది ఈ మ్యూకస్ లేయర్ ఏదవుతుందంటే అంటే మనకి దాంట్లోంచి కావాల్సిన ఏవైతే జీర్ణ గ్రంథులు ఉంటాయో వా అవి మ్యూకస్ని స్రవిస్తూ ఉంటాయి మ్యూకస్ లేయర్ నుంచి సో మ్యూకస్ లేయర్లో వాపు మంట నొప్పి ఇరిటేషన్ ఇన్ఫ్లమేషన్ అంటాం దాన్ని ఇలాంటివి వచ్చేదాన్ని మనం గ్యాస్ట్రైటిస్ అంటాం ఈ గ్యాస్ట్రైటిస్ జనరల్గా ఏంటంటే ప్రజెంట్ డేస్లో చాలామందికి ఉంటుంది చాలా రీజన్స్ వల్ల ఈ గ్యాస్ట్రిటిస్ అనేది ఉంటుంది బట్ ఏంటి అనేది సరైన అవగాహన లేక చాలామంది తెలుసుకోలేకపోతున్నారు గ్యాస్ట్రిటిస్ వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయా లేదా అంటే అవేర్నెస్ అనేది ప్రజల్లో తక్కువగా ఉంది దీనికి చాలా రీజన్స్ ఉన్నాయి మెయిన్లీ గ్యాస్ట్రిటిస్ అంటే మాత్రం ఈ జీర్ణాశయంలో ఉండే మ్యూకస్ గోడల్లో మ్యూకస్ లేయర్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ లేయర్లో లేయర్కి వచ్చే ఇన్ఫ్లమేషన్ అంటమాట ఆహారం విషయంలో ఎటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలంటారు వీళ్ళు ఆహారం విషయంలో అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇన్ఫ్లమేషన్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది అంటే ప్రికాషనరీ మెథడ్గా మనం ఎప్పుడు కూడా టైమ్లీ మీల్స్ తీసుకోవడం తర్వాత నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఈజీలీ డైజెస్టెడ్ ఫుడ్ తీసుకోవడం ఈ గ్యాస్ట్రటిస్ రాకుండా ముందుగానే అంటే దీనికి కారణాలు ఏంటో కూడా మనకు తెలిసి ఉండాలి ఈ కారణాలు ఏంటంటే ముందు సైకలాజికల్ కారణాలు ఫిజికల్ ఫ్యాక్టర్స్ రెండు కూడా తెలిసి ఉండాలి సైకలాజికల్కి వచ్చి ఎక్కువ స్ట్రెస్ ఫీల్ అయినా యాంగ్జైటీ ఉన్నా డిప్రెషన్ ఉన్నా కూడా గ్యాస్ట్రిటిస్ వచ్చే అవకాశం ఉంది ఎందుకు అంటే ఈ సైకలాజికల్ ప్రాబ్లమ్స్తో ఉండే వాళ్ళు స్ట్రెస్లో ఎక్కువ తినేయచ్చు లేదా తక్ తినకపోవచ్చు అలాగే ఏం తింటున్నా చాలామందికి ఒక ఫోబియా ఉంటుంది ఏంటంటే ఎక్కువ స్ట్రెస్ ఫీల్ అయినప్పుడు అన్లిమిటెడ్ ఫుడ్ తీసేసుకుంటూ ఉంటారు సో ఇలా ఎక్కువ ఫుడ్ తీసేసుకోవడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే గ్యాస్ట్రటిస్ వచ్చే అవకాశం కూడా ఉంటుంది అంటే అక్కడ ఏ ఫుడ్ ఉంది అది మనకి పడుతుందా లేదా ఇవి ఏం చూసుకోకుండా ఎక్కువగా తీసేసుకుంటూ ఉంటారు అలాగే డిప్రెషన్లో ఉన్న వాళ్ళు కూడా ఫుడ్ తీసుకోవడం మానేస్తారు అలా ఫుడ్ తీసేసుకున్న ఎక్కువ తీసేసుకున్నా తీసుకోవడం మానేసినా కూడా గ్యాస్ట్రటిస్ వచ్చే అవకాశం ఉంది ఇవి సైకలాజికల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఫిజిక ఫిజియలాజికల్కి వచ్చేసరికి శరీ శారీరకంగా ఎలా ఉంటుంది అంటే కనుక ఎక్కువగా అంటే మెయిన్లీ త్రీ ఫ్యాక్టర్స్ గ్యాస్ట్రిటిస్ రావడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది ఈ మెయిన్లీ త్రీ ఫ్యాక్టర్స్ ఏంటి అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకి జీర్ణాశయం గోడల్లో బ్యాక్టీరియా అనేది చాలా అందరికీ ఉండేదే బ్యాక్టీరియా ఉంటుంది ఈ బ్యాక్టీరియాలో మెయిన్ హెచ్ బ్యాక్టీరియా హెచ్ పైలోరిక్ అంటమాట హెలికో బ్యాక్టీరియా బ్యాక్టీరియా పైలోరిక్ అని ఆ బ్యాక్టీరియా యొక్క ఎక్కువ అంటే టూ మచ్ ప్రొడక్షన్ బ్యాక్టీరియా అది ఉన్నా కూడా గ్యాస్ట్రిటిస్ వచ్చే అవకాశం ఉంది అంటే అవి ఒక కాలనీస్ లాగా ఫామ్ అయిపోయి ఇన్ఫ్లమేషన్ని డెవలప్ చేస్తాయి ఎక్కువగా దానివల్ల గ్యాస్ట్రిటిస్ వస్తుంది అట్ ది సేమ్ అలాగే నెక్స్ట్ బైల్ జ్యూస్ అంటాం కదా లివర్ బైల్ జ్యూస్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది ఈ బైల్ జ్యూస్ గాల్ బ్లాడర్లో స్టోర్ అయ్యి ఉంటుంది గాల్ బ్లాడర్ నుంచి కొద్ది కొద్దిగా మనకి బైల్ కావాల్సినంత మాత్రం రిలీజ్ అవుతూ ఉంటుంది ఈ గ్యాస్ట్రటిస్ ఉన్న వాళ్ళకి ఏమవుతుందంటే బైల్ జ్యూస్ కూడా అంటే గ్యాస్ట్రటిస్ రావడానికి కూడా బైల్ జ్యూస్ వెనక్కి తంతు ఉంటుంది అంటే రిఫ్లెక్స్ అవుతూ ఉంటుంది ఎప్పుడైతే అలా జరుగుతుందో గ్యాస్ట్రటిస్ ఖచ్చితంగా వస్తుంది అది బైల్ జ్యూస్ వల్ల నెక్స్ట్ కొన్ని బ్యాక్టీరియల్ వైరల్ ఇన్ఫ ఇన్ఫెక్షన్స్ వల్ల కూడా గ్యా గ్యాస్ట్రటిస్ వస్తుంది కాకుండా ఈ ఫిజికల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏమేంటి అంటే కనుక స్మోకింగ్ ఆల్కహాల్ కన్జంప్షను అన్లిమిటెడ్ ఫుడ్ ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ ఏమంగ లేకపోవడం నెక్స్ట్ ఈ ఏదైతే ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయో అంటే అదర్ డిఫెక్ట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని నెగ్లెక్ట్ చేయడం సరిగా ప్రాపర్ మెడికేషన్ లేకపోవడం అట్ ది సేమ్ టైం కొన్ని ట్యాబ్లెట్స్ ఉంటాయి మనకి పెయిన్ కిల్లర్స్ అని ఎస్పెషల్లీ యాస్పిరిన్ అని బ్రూఫిన్ అని ఇలాంటివి ఎక్కువగా వేసుకోవడం వల్ల కూడా గ్యాస్ట్రిటిస్ వచ్చే అవకాశం ఉంది సో ఫుడ్ విషయంలో ఏంటంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ఏం తీసుకోవాలి ఏం తీసుకోకూడదు అనేది క్లియర్గా తెలుసుకోవాలి అనుకుంటే కనుక గ్యాస్ట్రిస్ గ్యాస్ట్రిటిస్ ఉన్నవాళ్ళు
నెక్స్ట్ పులు పుల్లని పదార్థాలు పులిసిన మజ్జిగలు పెరుగులు ఎక్కువగా పులిసిన పిండ్లు ఇడ్లీ పిండి ఉంటుంది ఫస్ట్ డే ఆడుకునే ఒక ఫోర్ ఫైవ్ డేస్ సిక్స్ డేస్ అలా ఉంచేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఎక్కువగా పులిసిపోతుంది దానివల్ల కూడా గ్యాస్ట్రిటిస్ పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది అలాగే నెక్స్ట్ ఈ కొన్ని ఈ ట్యాబ్లెట్స్ మెడికేషన్స్ ఎందులో ఉంటామో అది మనం అండర్ డా డాక్టర్ ప్రిస్క్రిప్షన్లో ఉంటే కనుక వాళ్ళే మనకి గ్యాస్ట్రిటిస్ ఉంది అని తెలిస్తే దానికి తగ్గట్టుగా మెడిసిన్స్ ఇస్తారు ఫుడ్ విషయంలో మాత్రం మస్ట్ అండ్ షుడ్గా ఈ మిల్క్ ప్రొడక్ట్స్ అని నెక్స్ట్ వాటర్ మిలాన్ అని వాటరీ ఐటమ్స్ ఏవైతే మన వెజిటబుల్స్ ఫ్రూట్స్ ఉంటాయో అవి ఎక్కువగా తీసుకోవడం వల్ల గ్యాస్ట్రటిస్ నుంచి బయటపడచ్చు మళ్ళీ ఈ గ్యాస్ట్రటిస్లో కూడా టూ టైప్స్ ఉంటాయి అదేంటంటే ఎక్యూట్ గ్రా గ్యాస్ట్రటిస్ అని నెక్స్ట్ క్రానిక్ గ్యాస్ గ్యాస్ట్రటిస్ అని ఎక్యూట్కి వచ్చి ఏమవుతుంది అంటే అంటే తక్కువగా అంటే అప్పటికప్పుడు వస్తుంది క్యూరబుల్ ఇదేమవుతుంది అంటే లాంగ్ స్టాండింగ్ క్రానిక్ వేరస్ క్రానిక్ వచ్చేసరికి లాంగ్ స్టాండింగ్ ఉంటుంది అన్నమాట ఏదైతే ఇన్ఫ్లమేషన్ అనేది ఉంటుందో అది ఎక్కువ కాలం బేర్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఈ రెండిట్లో మనం ఎక్కడ ఉన్నామనేది కూడా ఫస్ట్ డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి తెలుసుకుని టెస్ట్లు కొన్ని టెస్ట్లు ఉంటాయి ఆ టెస్ట్లు చేయించుకోవడం ద్వారా మనం దాని నుంచి ఈజీగా బయటపడవచ్చు ఓకే అండి ఈ ప్రాబ్లమ్కి ఎక్సర్సైజెస్ కానీ లేదంటే యోగా ఇలాంటివి ఏమైనా ఉంటాయి అంటారు డెఫినెట్లీ అసలు ప్రతి వాళ్ళకి యోగా అనేది చాలా మంచిది ఈ రోజుల్లో అందరికీ ఆ హెల్త్ కాన్షియస్ ఎక్కువ అవుతోంది కాబట్టి అందరికీ యోగా అంటే ఏంటో తెలిసింది కాబట్టి బెటర్ ఒక యోగా మాస్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి అసలు మాకు ఈ ప్రాబ్లం ఉంది అంటే దీంతో కాంబినేషన్ డిసీజెస్ ఏమైనా ఉన్నాయా లేకపోతే ఓన్లీ గ్యాస్ట్రటిస్ ఉందా అనేది కూడా తెలుసుకుని గ్యాస్ట్రటిస్కి మంచి ఆసనం ఇప్పుడు వజ్రాసనం అంటాం ఈ వజ్రాసనం ప్రతిరోజు బోన్ చేసిన తర్వాత ఒక్క వజ్రాసనం మాత్రమే తిన్న తర్వాత వేయదగ్గ ఆసనం మిగతా ఏమీ వేయరు వజ్రాసనం మాత్రం ఎప్పుడు ఇంటేక్ మీల్ తీసుకున్నా వేయడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే ఈజీగా ఫుడ్ డైజెస్ట్ అవుతుంది సో గ్యాస్ట్రటిస్ అనేది రాదు ఒకవేళ ఉంటే తగ్గు తగ్గే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి ఈ దీనికి సంబంధించిన ఫుడ్ ఏం తినకూడదు ఏం తినకూడదు ఇంకొంచెం వివరంగా చాలామంది ఏంటంటే ఫాస్ట్ ఫుడ్స్ బయట మైదా కలిసిన ఫుడ్స్ ఇవి ఏమవుతాయంటే పేగుల యొక్క గోడలకి ఏదైతే జీర్ణాశయం యొక్క గోడల్లో పేరుకుపోయి ఈ మన జీర్ణాశయం నుంచి హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ రిలీజ్ అవుతుంది ఇది మనలో ఈ ఫుడ్ అంతా బ్రేక్ డౌన్ చేయడం యాంటీబ్యాక్టీరియల్ కూడా అది వీ ఇది ప్రొడ్యూస్ అవడానికి ఈ మైదా వెళ్ళి అడ్డుపడడం వల్ల అది ప్రొడ్యూస్ అయ్యే ఛాన్సెస్ తక్కువ ఉంటాయి దాంతోపాటుగా ఏంటంటే మైదా ఉన్న ఫుడ్స్ తగ్గించాలి నెక్స్ట్ ఈ బేకరీ ఐటమ్స్ ఏవి వన్స్ ఇన్ ఏ బ్లూ మూన్ ఓకే రెగ్యులర్గా తినడం అంత మంచిది కాదు ఎక్కువ ఫ్రైస్ బాగా డీప్ ఫ్రైస్ తింటారు కదా దాంట్లో కూడా మనకి ఏమీ ఉండదు సో డీప్ ఫ్రైస్ తీసుకోకూడదు నెక్స్ట్ ఏదైనా ఫ్రెష్ వెజిటబుల్స్ లీఫీ వెజిటబుల్స్ ఎక్కువగా తీసుకోవచ్చు ఈ ఆల్కహాలిక్ కన్జంప్షన్ అనేది మ్యాక్సిమం తగ్గించాలి ఎందుకంటే ఆల్కహాల్ కంటెంట్ ఎప్పుడైతే లోపలికి వెళ్తుందో లోపల జీర్ణాశయం యొక్క గోడల్ని ఈ ఆల్కహాల్లో ఉన్న యాసిడ్స్ తినేస్తాయి అది తినడం వల్ల ఈ గ్యాస్ట్రటిస్ నుంచి అల్సర్ వచ్చే అవకాశం ఉంది అల్సర్ నుంచి అది క్యాన్సర్గా మారే అవకాశం ఉంది సో ఆల్కహాల్ అనేది మానేయడం మంచిది అలాగే స్మోకింగ్ స్మోకింగ్ ఎక్కువ చేసినప్పుడు కూడా లోపల మన లంగ్ ప్రాబ్లం నుంచి అలాగే మనలో రి ఏదైతే రిలీజ్ అవ్వాలో యాసిడ్స్ ఎంజైమ్స్ ఇవిటి ఉత్పత్తి కూడా తగ్గిపోతుంది ఈ తగ్గిపోవడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి దాంతోపాటు సివియర్ గ్యాస్ట్రటిస్ అండ్ అల్సర్స్ ఫామ్ అవుతాయి సో ఇవన్నీ రాకుండా ఉండాలి అంటే కనుక మ్యాక్సిమం ఈ హ్యాబిట్స్ తగ్గించుకోవాలి అలాగే అవుట్ సైడ్ ఫుడ్ జంక్ ఫుడ్ ఇలాంటివి కూడా తగ్గించాలి ఆయిల్ కూడా ఎక్కువగా మరగబెట్టిన ఆయిల్స్ ఉంటాయి కదా ఈరోజు వండిన ఆయిల్ జనరల్గా బయట అలా చేస్తూ ఉంటారు అలా ఎక్కువగా యూస్ ఆయిల్ కన్సంప్షన్ ఈరోజు రేపు ఎల్లుండి అలా అదే ఆయిల్ మరగబెట్టి దాంట్లోనే ఎక్కువ ఐటమ్స్ ప్రిపేర్ చేయడం వల్ల కూడా ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంది బాడీ అంతా టాక్సిన్స్ రిలీ నిండిపోయి జీర్ణాశయం కూడా మ్యూకస్ని ప్రొడ్యూస్ చేసే అవకాశం తగ్గిపోతుంది అలాగే మనం రెగ్యులర్ వాటిల్లో ఈ ట్యాబ్లెట్స్ చెప్పుకున్నాం కదా ఈ ట్యాబ్లెట్స్ కూడా తగ్గించగలగాలి అంటే పెయిన్ కిల్లర్స్ మనం డాక్టర్ని అడిగితే వాళ్ళు చెప్తారు ఈ పెయిన్ కిల్లర్స్ వాడకండి ఇది ఇది యూస్ చేస్తే మంచిది అని ఎంత తక్కువ మెడికేషన్లో ఉంటే మనకి అంత మంచి హెల్ప్ అవుతుంది బాడీకి అట్ ది సేమ్ టైం తీసుకోకూడని ఫుడ్స్ అంటే జనరల్గా నిలవ ఉన్న పదార్థాలు మనం ఏదైనా ఒక ఐటెం చేసి ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టి ఒక టూ త్రీ డే
సో తీసుకునే ఆహారాన్ని బట్టి కూడా మనలో గ్యాస్ట్రైటిస్ అనే దాన్ని తగ్గించుకోవచ్చు అలాగే ఈ ఫ్రెష్ వెజిటబుల్స్ ఫ్రూట్స్ వీటిలో ఏంటంటే వీటిలో ఉన్న ఎనర్జీ లెవెల్స్ మనకి ఏదైతే క్యాల్షియం క్యాల్షియం ఎక్కువ ఉన్న పదార్థాలు తీసుకోవడం వల్ల గ్యాస్ట్రైటిస్ నుంచి బయటకు రావచ్చు అంటే మిల్క్ ప్రొడక్ట్స్ మిల్క్ ఇదే ఒబేజ్ ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారనుకోండి ఒబేజ్ ఉన్న వాళ్ళు మళ్ళీ ఎక్కువగా డైరీ ప్రొడక్ట్స్ తీసుకోకూడదు వాళ్ళు లో ఫ్యాట్ మిల్క్ ఉంటుంది కదా ఇలాంటి మిల్క్ తీసుకోవడం వీటి వల్ల కూడా గ్యాస్ట్రైటిస్ మనం తగ్గించుకోవచ్చు శరీరంలో ఈ సమస్య మొదలయ్యింది అని తెలుసుకోవడానికి కొన్ని లక్షణాలు తెలుస్తాయి కదా దా దేన్ని బట్టి ఈ ప్రాబ్లమ్తో మేము సఫర్ అవుతున్నామని అనుకోవచ్చు వాళ్ళు అంటే జనరల్గా సిమ్టమ్స్ ఎలా ఉంటాయి అంటే కనుక గ్యాస్ట్రైటిస్ వచ్చిన వాళ్ళకి రెగ్యులర్గా ఉండేదానికి భిన్నంగా అంటే మల మలబద్ధకం రావడం నెక్స్ట్ లేదా ఎక్కువగా విరోచనాలు అయిపోవడం బ్లడ్ మోషన్స్ అవ్వడం అంటే ఒక క్రానిక్ స్టేజ్కి వెళ్ళేసరికి బ్లడ్ మోషన్స్ అవ్వడం అలాగే వీళ్ళు ఈ ఏదైతే ప్రాబ్లమ్స్తో ఫేస్ చేస్తున్నారో అవి ఇంక్రీజ్ అవ్వడం అంటే మిగతా వాటికన్నా ఇవి రావడం ఎక్కువగా తేనెపులు రావడం కడుపులో మంట రావడం నెక్స్ట్ ఈ బయలు రిఫ్లెక్స్ అయ్యేటప్పుడు మన గొంతులో మంట రావడం ఇలాంటి లక్షణాలు ఎక్కువగా వచ్చి బ్లడ్ మోషన్స్తో పాటు బ్లడ్ కూడా అదే మోషన్ కూడా బ్లాక్ కలర్లో అయ్యే అవకాశం ఉంది ఈ గ్యాస్ట్రైటిస్ ఉన్న వాళ్ళకి అంటే కలర్ చేంజ్ అలాగే యూరిన్ కూడా కలర్ చేంజ్ అయ్యే అవకాశం ఉంది అందుకని రెగ్యులర్గా యూరిన్ మోషన్ ఎలా ఉంది నెక్స్ట్ కళ్ళు తిరగడం నీరసం ఉబ్బ పొట్ట ఉబ్బరంగా ఉండడం ఆయాసం రావడం కొంతమంది వెయిట్ లాస్ అవుతారు కొంతమంది లాస్ ఆఫ్ ఎపిటైట్ ఉండడం అలాగే ఫుడ్ ప్రాపర్గా తీసుకోలేకపోవడం వాళ్ళని చూస్తే అంటే రెగ్యులర్ లక్షణాలకి ఏదో నాకు బట్ తేడా అనేది స్టార్ట్ అయింది అని మనకు మనం అబ్జర్వ్ చేసుకోవడంలో దీన్ని ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు బట్ కానీ అంటే రెగ్యులర్గా ఉండడానికి మనం ఏం చేస్తాం అంటే ఆ చిన్న కడుపు నొప్పే కదా అదే తగ్గిపోతుంది జనరల్గా ఏంటంటే క్రానిక్ స్టమక్ పెయిన్ వస్తుంది సివియర్ స్టమక్ పెయిన్ వస్తుంది ఈ సివియర్ స్టమక్ పెయిన్ వచ్చినప్పుడు దానికి ఏదైనా ఆ ట్యాబ్లెట్ వేయడమో తగ్గించేసుకోవడమో చేస్తే ఆ అప్పటికి ఉపశమనంగా ఉంటుంది మళ్ళీ అది రేజ్ అవుతుంది సో అక్కడ ఎందుకు వస్తుంది అనేది క్లారిటీ ఉండగలగాలి మనకి ఆ స్టమక్ పెయిన్ ఎలా వస్తుంది అంటే పై పొట్లో రావచ్చు కింద పొట్లో రావచ్చు లేదా మనం రైట్ సైడ్ నొప్పి వస్తుంది మనకు అది గ్యాస్ట్రైటిస్ వల్ల నొప్పి వచ్చినా కూడా మనం ఏమనుకుంటామంటే మేబీ అది ఎపెండిక్స్ ఎపెండిసైటిస్ ఏమో అలాగే హార్ట్ దగ్గరికి ఇది కొట్టడం వల్ల పెయిన్ రావడం వల్ల నాకు చెస్ట్ పెయిన్ రావడం వల్ల హార్ట్ అటాక్ ఏమో లేదా హార్ట్ పెయిన్ ఏమో బర్నింగ్ సెన్సేషన్ వల్ల నాకు లోపల ఏదో అయిపోతుంది అనుకోవడం సో ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే దీని సిమ్టమ్స్ మనం ప్రాపర్గా అదే ఫస్టే మనం చూసుకుని డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళడం వల్ల ఏంటంటే కొన్ని టెస్టులు చేయించుకోవడం వల్ల ఇది బయటపడే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంది కాబట్టి దీంట్లో ఈ అవేర్నెస్ తెచ్చుకుంటే కనుక దీన్ని ఈజీగా తీసుకోవచ్చు అదర్వైజ్ ఇది చాప కింద నీరులాగా మెల్ల మెల్ల మెల్లగా స్టార్ట్ అయ్యి అల్సర్ లెవెల్కి వెళ్ళిందనుకోండి అలాగే రెగ్యులర్గా ఏమవుతుందంటే మౌత్ అల్సర్స్ రావడం నోట్లో పూసింది పుళ్ళు వస్తాయి అంటాం కదా ఇది కూడా గ్యాస్ట్రైటిస్ వల్ల వచ్చే అవకాశం ఉంది సో ఇవే రెగ్యులర్ చాలామందికి ఇది రెగ్యులర్గా ఫేస్ చేసే ప్రాబ్లమే మౌత్ అల్సరే కదా అని అల్సర్ జెల్ తెచ్చుకుని అప్పటికప్పుడు తగ్గిపోయింది అనుకుంటారు బట్ అది లోపలికి ఏమైనా పాస్ అయిందా లేదా ఎలా ఉంది అనేది కూడా వాళ్ళకి తెలుసుకోగలగాలి ధనోల్ని దాన్ని మనం అవాయిడ్ చేయొచ్చు జాగ్రత్తగా గ్యాస్ట్రైటిస్ నుంచి బయటికి రాగలిగే అవకాశం ఉంది ఓకే అండి దీనికి ఎటువంటి టెస్ట్లు కానీ ఏమైనా ఉన్నాయంటారు రెగ్యులర్గా అంటే డెఫినెట్గా గ్యాస్ట్రైటిస్కి మంచి మంచి టెస్టులు ఉన్నాయి అంటే మనం ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయడం కోసం అంటే మనం ఎప్పుడైతే ఈ ప్రాబ్లం ఉందని డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తాము అలాగే డాక్టర్ కూడా రాస్తారు ఎండోస్కోపీ అని నెక్స్ట్ బ్లడ్ టెస్ట్ స్టూల్ టెస్ట్ మోషన్ టెస్ట్ అంటే కదా మోషన్ టెస్ట్ అలాగే యూరిన్ టెస్ట్ నెక్స్ట్ ఈ కడుపులో ఏదైనా బ్యాక్టీరియల్ ఫార్మేషన్ ఉందా స్టూల్ టెస్ట్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే బ్యాక్టీరియా ఫార్మేషన్ ఎంతవరకు ఉంది ఏ ఏ బ్యాక్టీరియా ఇలా ఉంది లేదా పైలోరిక్ బ్యాక్టీరియా యొక్క ఇన్ఫ్లమేషన్ ఎంత అదే ఇన్ఫెక్షన్ ఎంతవరకు ఉంది ఇవన్నీ కూడా మనకి టెస్టుల ద్వారా తెలుసుకోగలుగుతాం అలాగే ఎక్స్రే తీయడం వల్ల లోపల ఏమైనా అల్సర్స్ ఫామ్ అయ్యాయా ఎలా ఉంది కండిషన్ ఏంటి అనేది వాళ్ళ యొక్క స్టేజ్ని బట్టి డాక్టర్స్ వాళ్ళకి చెప్తారు ఆ టెస్ట్ చేయించుకోవడం వల్ల ఏమవుతుందంటే వాళ్ళు ఏ స్టేజ్లో ఉన్నారు అనేది అంటే అక్యూట్ ఉందా క్రానిక్ ఉందా అనేది క్లియర్గా తెలుస్తుంది అట్ ది సేమ్ టైం ఇప్పుడు బయలు బ్యాక్ దంతుంది అన్నాం కదా అలా ఉన్నప్పుడు వీళ్ళు ఈ లివర్కి కూడా టెస్ట్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే సమంగా బయలు ప్రొడ్యూస్ అవు
ఈ బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫ్లమేషన్ అంటే పైలోరిక్ బ్యాక్టీరియా అన్నాం కదా జీర్ణాశయం గోడల్లో అది కాలనీస్ లాగా ఏర్పడి అది జీర్ణ ఏదైతే మ్యూకస్ వస్తుందో అది రానివ్వకుండా అడ్డుపడుతుంది అలాగే మన జీర్ణాశయంలో కూడా లోపల గోడలు కణాలు జీర్ణ గ్రంథులు ఉంటాయి కదా అవి గట్టిపడిపోయి అంటే జనరల్గా ఏముంటుందంటే రీజనరేషన్ అనేది ఉంటుంది మనలో ఆ రీజనరేషన్ కెపాసిటీ తగ్గిపోతూ ఉంటుంది తగ్గిపోయి ఒక్క స్టేజ్కి వచ్చేసరికి రీజనరేట్ అవ్వకుండా స్టాగ్నెంట్గా ఉండిపోతాయి అలా ఉండిపోయినా కూడా గ్యాస్ట్రటిస్ విపరీతంగా వచ్చే అవకాశం ఉంది సో ఇవి ఈ వీటితో పాటు ఏంటి అంటే కారణాల్లో ఈ యాస్పిరిన్ ట్యాబ్లెట్స్ ఎక్కువగా యూస్ చేయడం నెక్స్ట్ పెయిన్ కిల్లర్స్ బ్రూఫిన్ ఇవి వాడడం తర్వాత ప్రాపర్ నిద్ర లేకపోవడం అలాగే ఎక్కువగా ఆలోచించడం ఇలా సో మెనీ రీజన్స్ ఉన్నాయి వీళ్ళు ముఖ్యంగా ఏంటంటే ఈ గ్యాస్ట్రటిస్ వచ్చిన వాళ్ళు ఫేస్ చేసే ప్రాబ్లమ్స్ ఏమిటి అంటే వాళ్ళు వచ్చింది అని తెలుసుకోవడానికి సిమ్టమ్స్ కూడా మనం ఇందాక అనుకున్నట్టు ముందు అసలు ఇదివరకు అంటే ప్రీవియస్కి ఇప్పటికీ ఏమి డిఫరెన్స్ ఉంది బాడీలో చేంజెస్ ఎందుకు వచ్చాయి ఏంటి అనేది చూసుకుంటూ ఉండాలి దాంతోపాటు ఏంటంటే వీళ్ళు రెగ్యులర్ డైట్లో నేను తీసుకునేది కరెక్ట్గా ఉందా లేదా మనం చూడండి కొన్ని తినడం వల్ల అజీర్తి వచ్చిందండి నేను సరిగా తినలేకపోతున్నాను లేదా కొన్ని తినడం వల్ల నాకు మోషన్స్ అయిపోతున్నాయి అంటే బాడీ ఇట్ సెల్ఫ్ ఏదైతే పడలేదో దాన్ని చెప్తుంది సో అది ఎలిమినేట్ అయిపోవడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉంటుంది అది అంతవరకు జరుగుతోంది అనేది కూడా అబ్జర్వ్ చేసుకుంటూ ఉండాలి ఎందుకంటే మనకు మనమే గుడ్ అబ్జర్వేటర్స్ మన బాడీని మీద మనకి అబ్జర్వేషన్ అనేది ఉండాలి సో ఈ సిమ్టమ్స్ ఎలా ఉంటాయంటే అంటే కాజెస్ ఎలా ఉంటాయంటే ఈ మెడికేషన్ ఎక్కువగా తీసుకుని ఉండడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ప్రాపర్ వాటర్ తీసుకోకపోవడం వాటర్ సరిగా తీసుకోకపోయినా కూడా మన ఏదైతే చూడండి అడ్డుపడి గోడలకి దాని నుంచి క్లీన్ చేసుకోవాలి అంటే వాటర్ ఎక్కువ వేసినాం అనుకోండి ఫోర్స్గా అది టాక్సిన్స్ అనేది ఎలిమినేట్ అవుతాయి అలా కాకుండా ఈ రోజుల్లో ఎస్పెషల్లీ స్కూల్ గోయింగ్ అండ్ కాలేజ్ గోయింగ్ చిల్డ్రన్ ఎలా ఉన్నారంటే వాటర్ కన్జంప్షన్ బాగా తక్కువ బికాస్ ప్రాబ్లమ్ ఏంటంటే రెగ్యులర్ యూరినేషన్కి వెళ్ళాల్సి వస్తుంది మేబీ టాయిలెట్స్ బాగోని బాగోపోయినా లేదా క్లాసెస్ పోతాయనో ఇంకోటి ఇంకోటి సో మెనీ రీజన్స్ వీళ్ళు ఈ వాటర్ కన్జంప్షన్ తక్కువైపోవడం వల్ల బాడీ డీహైడ్రేట్ అయిపోతూ ఉంటుంది ఎప్పుడైతే అయిపోతుందో సెల్ నుంచి వాటర్ మాలికి లాక్కోవడం జరుగుతుంది దాంతో సెల్స్ డ్రై అయిపోతాయి సో ఎక్కువసేపు వాళ్ళు కూర్చోలేరు ఆలోచన సమంగా ఉండదు దాంతోపాటే ఈ గ్యాస్ట్రటిస్ ఎప్పుడైతే స్టార్ట్ అయ్యిందో ఇంకా ఇరిటేషను చాలా కోపము చికాకు ఇవన్నీ కూడా ఫేస్ చేస్తూ ఉంటారు సో వాటర్ కన్జంప్షన్ ఈజ్ మస్ట్ ఇన్ కేస్ ఒకవేళ వాటర్ కనుక అంటే ఎక్కువ తాగలేము అనుకున్న వాళ్ళు వాటర్ బాటిల్ తీసుకున్నప్పుడు రెండు చూ చాలా మందికి ఉంటుంది ఆ ప్రాబ్లం నేను ఎక్కువ వాటర్ తాగలేనండి నాకు వామిటింగ్ అయిపోయే సెన్సేషన్ ఉంది ఇలాంటిది ఏదైనా ఉంటే కనుక ఆ వాటర్లో వన్ ఆర్ టూ డ్రాప్స్ వాళ్ళు నచ్చింది తులసి ఆకు రసమను లేదంటే లెమన్ ఒక్క ఒకటి రెండు చొక్కలు అంటే జస్ట్ ఫ్లేవర్ కోసం మార్చుకుని కనుక వాళ్ళు తాగితే అంటే గ్యాస్ట్రటిస్ రాకముందే ఇది చేస్తే కనుక వచ్చే అవకాశాన్ని తగ్గించవచ్చు అట్ ది సేమ్ టైం ఇంట్లో ఉన్న వాళ్ళు అనుకోండి వాళ్ళ పనుల్లో వాళ్ళు నిమగ్నమైపోయి వాళ్ళు ఫుడ్ సరిగా తీసుకోకుండా అలాగే వాటర్ సరిగా తీసుకోకుండా ఉండడం వాళ్ళు కూడా ఈ ప్రాబ్లం రేజ్ అయిపోయే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ఈ ఎప్పుడైతే గ్యాస్ట్రటిస్ని మనం త దాని నుంచి తప్పించుకోవాలి అనుకుంటామో అప్పుడు కంపల్సరీ మన మీద మనకు అబ్జర్వేషన్ ఉండాలి ప్రాపర్ వాటర్ కన్జంప్షన్ ఉండాలి అలాగే డైట్లో మాడిఫికేషన్స్ ఉండాలి నెక్స్ట్ ఏంటి అంటే ప్రజెంట్ డేస్లో బయట నుంచి అంటే ఈ పొల్యూషన్ పొల్యూటెడ్ వాతావరణంలో మనం తీసుకునే ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ అయితేనేమి నెక్స్ట్ మనం తీసుకునే అంటే ప్రాణాయామాస్ ఇవి రెగ్యులర్ చేయడం కుదరని వాళ్ళు కనీసం ఇంట్లో అయినా సరే ఈ స్ట్రెస్ రిలీఫ్కి ఎక్సర్సైజ్ అనేది ఉంటాయి అది అంతవరకు చేయాలి అనేది తెలుసుకుని చేస్తే కనుక మ్యాక్సిమం ఈ సిమ్టమ్స్ అని ఈ కాజెస్ అన్నిటి నుంచి కూడా మనం బయటపడచ్చు ఈ ఎక్కువగా తిరగడం బయట చూడండి ఈ బైక్లు వేసుకుని వెళ్ళడం చేయడం ఈ పొల్యూటెడ్ ఎయిర్లో తిరగడం వల్ల కూడా గ్యాస్ట్రిటిస్ వచ్చే అవకాశం కూడా ఎక్కువ ఉంది అది కూడా వన్ ఆఫ్ ద కాజెస్ నెక్స్ట్ ఈ పొల్యూటెడ్ ఫుడ్ తినడం అలాగే బండ్లు చూడండి ప్రాపర్ హైజినిక్ వాతావరణం ఉండదు పక్కనే కాలం ఉంటుంది ఆ పక్కనే ఏదో ఒక ఫుడ్ ఐటెం పెట్టే బండి ఉంటుంది అక్కడికి వెళ్ళేసి వీళ్ళు తినేసి చేయడం వల్ల ఆ దాని దాంట్లో ఉన్న ఈ వైరల్ బ్యాక్టీరియా ఏదైతే ఉంటుందో అదంతా ఫుడ్ మీదకి చేరి ఉంటుంది వీళ్ళు తినడం వల్ల కూడా వీళ్ళల్లో గ్యాస్ట్రిటిస్ పెరగడం ఎస్డిటీ రావడం ఇవన్నీ కూడా జరుగుతాయి సో బయట ఈ రోడ్ సైడ్ పెట్టే వాటిది ఎంతవరకు కవర్ చేసి ఉన్నాయి అలాగే హౌస్ ఫ్లై హౌస్ ఫ్లైస్ ఉంటాయి కదా ఈగలు దోమలు
ఇప్పుడు చూడండి ఇది క్లైమాటిక్ చేంజెస్ వల్ల రావచ్చు లేదా ఎన్విరాన్మెంటల్ చేంజెస్ వల్ల రావచ్చు క్లైమాటిక్ తీసుకున్నాం అనుకోండి సపోజ్ సమ్మర్ తీసుకున్నాం సమ్మర్లో అయితే కనుక ఎక్కువగా డ్రై అయిపోతూ ఉంటుంది డ్రై అయిపోతూ ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే దాంట్లో మనం ఫుడ్ ఐటమ్స్ ఏదైనా తెచ్చుకున్నా దాంట్లో మాయిశ్చర్ లెవెల్స్ వాటర్ లెవెల్స్ తగ్గిపోతూ ఉంటాయి సో ఎక్కువ నెల ఉంచేసి అవి మనం తీసుకోవడం అంటే డ్రై అయిపోయిన ఐటమ్స్ తీసుకోవడం వల్ల మనకి యూజ్ అనేది ఉండదు వేరేజ్ వింటర్ తీసుకున్నాం అనుకోండి వింటర్లో ఏంటంటే ఈ చలికి ఎక్కువగా ఇన్ఫెక్షన్స్ ఫామ్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది కూల్గా ఉన్న వాతావరణానికి చిన్న చిన్న నుసములు అని అవన్నీ స్టార్ట్ అవుతూ ఉంటాయి కదా ఏదైనా పదార్థం మనం కట్ చేసి అట్ట పెట్టాం అనుకోండి దాని నిండా వాలడం తర్వాత దాని మీద ఇన్ఫెక్షన్ ఫామ్ అవ్వడం దాని మీద ఏదైతే వాళ్ళని మనం తింటామో మనకి అది ఇన్ఫెక్షన్ ఫామ్ అవ్వడం ఇవన్నీ జరుగుతాయి అదే వర్షాకాలం తీసుకున్నాం అనుకోండి కూల్ ఐటమ్స్ ఎక్కువగా తీసుకోవడం వల్ల అది ఆ క్లైమాటిక్ కండిషన్ వల్ల కూడా మనకు గ్యాస్టిటీస్ వచ్చే అవకాశం అలా కాకుండా మనం కాలానుగుణంగా అంటే వేసవకాలం తీసుకున్నప్పుడు ఇంత ఎండలోనూ ఇప్పుడు వాటర్ మిలాన్ తెచ్చుకున్నాం అనుకోండి ఫ్రెష్ ఫ్రూట్ తెచ్చుకుని దాన్ని కట్ చేసుకుని లేదా మన జ్యూస్ చేసుకుని తీసుకోవడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే దాంట్లో ఉన్న ఏవైతే మనకి పోషకాలు ఉంటాయో అవి ఈజీగా మనకి వెళ్ళగలుగుతాయి ఆ న్యూట్రిషన్ అంతా కూడా మన బాడీ కన్సమ్ చేయగలుగుతుంది వేరాజ్ డ్రై అయిపోయింది అనుకో అదే వాటర్ మిలాన్ తీసుకుని వచ్చి అండ్లో ఒక టూ డేస్ వదిలేసి తర్వాత మనం తెచ్చుకుని కట్ చేసి పిండిన దాంట్లో జీవి రాదు తిందామన్నా కూడా డ్రై అయిపోతుంది ఇది సమ్మర్ వేరాజ్ మనం వింటర్కి వచ్చేసరికి కొంచెం హాట్గా ఉన్నవి అంటే వేడి చేసిన పదార్థాలు అప్పటికప్పుడు వండిన పదార్థాలు లేదా వండి వన్ అవర్ బిఫోర్ ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ బిఫోర్ కనుక మనం కుక్ చేసి తర్వాత తీసుకుంటే కనుక ఆ ఫుడ్లో కూడా మనకు కావాల్సిన న్యూట్రిషన్స్ అందుతాయి నెక్స్ట్ రైనీ సీజన్ వచ్చింది అనుకోండి రైనీ సీజన్లో ఎక్కువ సూప్స్ అని అంటే మన బాడీకి సీజనల్ వైజ్ న్యూట్రిషన్ అందివ్వగలగాలి మనం మనం ఇచ్చే దాంట్లో ఇప్పుడు రైనీ సీజన్లో ఫూ ఎక్కువగా ఫుడ్ ఏంటి ఏమైతే తినగలుగుతాం మనం కొంచెం హాట్గా వామ్గా ఉండేవి తీసుకోగలుగుతాం సో అలా ఎప్పుడైతే ఫుడ్ తీసుకున్నామో మనకి బాడీ కావాల్సిన ప్రాపర్ న్యూట్రిషనస్ ఎప్పుడైతే బాడీకి అందిందో ఆటోమేటిక్గా ఈ గ్యాస్ట్రిక్ని తగ్గించవచ్చు ఇది క్లైమాటికల్ ఎన్విరాన్మెంట్కి వచ్చేసరికి చాలా అంటే హైజీనిక్గా ఉండకపోవడం వల్ల అంటే అపరిశుభ్రమైన వాతావరణంలో ఉండడం కూడా గ్యాస్ట్రటీస్ వచ్చే అవకాశం ఉంది ఇట్ మీన్స్ చాలామంది ఏంటంటే మేము అన్నీ ప్రాపర్గా వండేసి అక్కడ పెట్టేసాము అనుకుంటారు దాని మీద ప్రాపర్ లిడ్ ఉందా లేదా మూత పెట్టామా లేదా లేదా నెట్ మస్కిటో నెట్ ఇలా నెట్స్ ఉంటాయి కదా దాని మీద అంటే మిగతా బ్యాక్టీరియాలు అది ఫామ్ అవ్వకుండా ఆ ఫుడ్ని కరెక్ట్గా రక్షణ కల్పించామా లేదా అలాగే ఫ్రూట్స్ తీసుకుని వస్తే వాటిని అలానే వదిలేసేయకుండా వాటిని కరెక్ట్గా కవర్ చేసామా లేదా ఇలాంటివన్నీ కూడా రెగ్యులర్గా చూసుకోవడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే మన మనం అంటే ఏం లేదు అదే ఫుడ్ని మనం లోపల పెట్టి బయట తీసి వాతావరణంకి ఫ్రి ఫ్రిడ్జ్ అనగానే కూల్ టూ మచ్ కూల్ ఉంటుంది బయట తీయగానే మళ్ళీ మనం వేడి చేసేసుకుంటూ తిన్నాం అనుకోండి ఇంత కూల్లోనూ ఇంత హాట్లోనూ మనం తినేసేసరికి ఆ మెటబాలిక్ రేట్స్ అన్నీ మారిపోతాయి దాంట్లో ఫుడ్లోనూ మారిపోతాయి మనలోనూ మారిపోతాయి సో అలా కాకుండా దాన్ని కొంచెం బయటకు తీసి ఉంచడము లేదంటే ఎప్పటిదప్పుడే ఫ్రెష్గా తెచ్చుకుని తినడము ఇది చేయడం వల్ల కూడా గ్యాస్టిస్ తగ్గించుకోవచ్చు అలాగే మనం వా అపరిశుభ్రం అనుకున్నాం కదా నీట్గా మూతలు పెట్టుకుని కిచెన్ అది కూడా నీట్గా ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే అక్కడికి హోమ్లో ఏవైతే ఈ ఉంటాయి కదా హౌస్ ఫ్లైస్ అని మస్కిటోస్ అని లేదా బ్యాక్టీరియా వైరల్ ఇలాంటి ఇన్ఫ ఇన్ఫెక్షన్స్ కలిగించే ఇది బ్యాక్టీరియాస్ ఏమైతే ఉంటాయో వీటన్నిటి నుంచి కూడా మనం ఫుడ్ని కనుక రక్షించుకోగలిగితే మనం గ్యాస్ట్రటి గ్యాస్ట్రటిస్ నుంచి బయటికి రావచ్చు అట్ ది సేమ్ టైం ప్రాపర్ హైజీనిక్ అనుకున్నాం కదా చాలామంది లేడీస్ ఈ యూస్ చేసుకునేటప్పుడు ఈ నాప్ ప్యాడ్స్ అని వాటిని ప్రాపర్గా ప్యాక్ చేసి బయట పడేయడం అలాగే ఈ చెత్త పడేసేటప్పుడు కూడా నీట్గా ప్యాక్ చేసి బయట పడేయడం ఇంటి చుట్టూ ఉన్న వాతావరణం హైజీనిక్గా అంటే పరిశుభ్రమైన వాతావరణంలో ఉండడం తీసుకునే పదార్థాలు పరిశుభ్రంగా ఉండడం అట్ ది సేమ్ టైం టాయిలెట్కి వెళ్ళి వచ్చిన వెంటనే హ్యాండ్స్ వాష్ చేసుకోవడం అది చిన్నపిల్లలు జనరల్గా దాన్ని అవాయిడ్ చేస్తూ ఉంటారు సో నెయిల్స్ ప్రాపర్ నెయిల్స్ కట్ చేసుకోవడం ప్రాపర్గా నెయిల్స్ కట్ చేసుకోవడం అలాగే హెయిర్ కూమ్ చేసుకోవడం ఇవన్నీ కూడా అంటే మనం ఏమనుకుంటాం అంటే ఇది చిన్నదే కదా నెయిల్స్ కట్ చేసుకోకపోతే దీనికి గ్యాసిటీస్ ఎందుకు వచ్చేస్తుంది అని అనుకుంటాం బట్ నెయిల్స్లోకి ఈ బ్యాక్టీరియా వైరల్ ఏదైతే చేరుతుందో ఫంగల్ ఏదైతే చేరుతుందో ఇది మనం త్రూ మౌత్ మన పొట్టలోకే
ఆఫ్టర్ టాయిలెట్కి వెళ్ళి ఆఫ్టర్ టాయిలెట్ కూడా వాళ్ళు హ్యాండ్ వాష్ చేసుకోవడం ప్రాపర్గా షూస్ అది కూడా జాగ్రత్తగా పక్కన పెట్టుకుని లెగ్స్ క్లీన్ చేసుకోవడం అలాగే స్నానం చేసేటప్పుడు కూడా బాతింగ్ చేయడం లేదా దగ్గర నుండి చిన్నప్పుడు అనుకోండి దగ్గర ఉండి చేయించడం ఇలాంటివన్నీ చేయడం వల్ల కూడా దీని నుంచి మనం ఈజీగా బయటకు రావచ్చు ఇవన్నీ కూడా ప్రివెన్షనరీ మెథడ్స్ అంటే ఫ్యూచర్లో నాట్ ఓన్లీ గ్యాస్ట్రటిస్ సో మెనీ ప్రాబ్లమ్స్ నుంచి ఈ బ్యాక్టీరియల్ ఫంగల్ ప్రాబ్లం నుంచి బయటకు రావడానికి ఇవన్నీ కూడా మనకి సహాయం చేస్తాయి ఉద్యోగస్తుల్లో చూసినట్లయితే కనుక ఈ సమయ పరిపాలన అనేది వాళ్ళ దగ్గర ఉండదు కనుక వాళ్ళ దగ్గర ఈ ప్రాబ్లం ఎక్కువ కనిపిస్తుంటుంది అలాంటి వాళ్ళు ఎటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలంటారు మెయిన్గా ఈ జాబ్ హోల్డర్స్కి వచ్చేసరికి వాళ్ళు మళ్ళీ ఏంటంటే ఈ జాబ్ టైమింగ్స్ని బట్టి అంటే చాలామందికి ఏంటంటే ఈ రోజుల్లో ఈ సాఫ్ట్వేర్ దీనికి వచ్చేసరికి వాళ్ళు ఒక ప్రాపర్ టైం మేనేజ్మెంట్ అనేది లేకుండా ఉంటుంది వాళ్ళ జాబ్స్లో అలాంటి వాళ్ళు ఏంటంటే ఫుడ్ని కూడా ఏదో టైంకి తినాలి అనేది కూడా ఉండట్లేదు ఇంచుమించు జాబ్లో పడితే ఆకలి కూడా మర్చిపోయి వాళ్ళు వర్క్ చేసేయడం తర్వాత ప్రాబ్లం ఫేస్ చేయడం అనేది కూడా ఈ రోజుల్లో జరుగుతుంది వీళ్ళకి ఏంటి అంటే కనుక ప్రతిరోజు అంటే డైట్ చాలామంది ఏంటంటే డైట్ తీసుకునేటప్పుడు ప్రతిరోజు ఒకలాగానే తీసుకుంటే ఎలాగండి మాకేమో ఆఫీస్కి వెళ్ళిపోవాలి టైం కుదరట్లేదు ఇదంతా అయ్యే పని కాదు అనేది కూడా వస్తూ ఉంటుంది ఈ జాబ్ హోల్డర్స్లో ఎస్పెషల్లీ సాఫ్ట్వేర్ వాళ్ళల్లో చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఈ గ్యాస్ట్రటిస్ ఇది మళ్ళీ ఇందాక చెప్పుకున్నట్టే ఫి సైకలాజికల్ ఫిజియలాజికల్ సైకలాజికల్కి వచ్చేసరికి వీళ్ళు ఎక్కువగా స్ట్రెస్ ఫీల్ అయిపోవడం స్ట్రెస్ ఫీల్ అయిపోయినప్పుడు ఏంటంటే జాబ్ స్ట్రెస్ ఎక్కువ ఉంటుంది జనరలీ వీళ్ళు అనుకున్న దానికన్నా టార్గెట్స్ రీచ్ అవ్వడం ఏమో ఉంటాయి కదా సో ఈ జాబ్ స్ట్రెస్ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు ఫుడ్ అయితే ఎదుర్కొండా అంటే ఎదుర్కొండా పెట్టుకుని తినగలిగిన వాళ్ళు ఆ ఫ్రీడమ్ ఉన్నవాళ్ళు అక్కడే ఉండి చాలామంది ఏం చేస్తారు నట్స్ ఇలాంటివి పెట్టుకుని ఆపు లేకుండా తినేస్తూ ఉంటారు లేదా స్వీట్స్ లేదా ఎక్కువ స్పైసీ ఫుడ్స్ ఈ పిజ్జాస్ అని బర్గర్స్ అని ఇలాంటివి తినేస్తూ ఉంటారు అడ్డు ఉండదు అలా ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే డెఫినెట్గా వాళ్ళు కాన్స్టిపేషన్ ఫేస్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది మలబద్ధకం అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది అలాగే చాలా ఇంకొకటి ఏంటంటే మనం ఈ జాబ్ హోల్డర్స్ ఫేస్ చేసేది సైకలాజికల్ ఫిజియలాజికల్కి వచ్చేసరికి వాళ్ళు ఎక్కువగా శ్రమ పడ్డం శ్రమ పడ్డం అంటే ఏం శ్రమ పడుతుంది అంటే బ్రెయిన్ ఒకటే శ్రమ పడుతుంది కూర్చునే ఉంటారు కదా అదే కుర్చీలో కూర్చుంటారు అదే వర్క్లోనే హ్యాండ్స్ ఒకటే మూవ్ అవుతాయి అప్పుడప్పుడు లెగ్స్ మూవ్ అవుతాయి అంతే తప్పించి మిగతా బాడీ అంతా కూర్చునే ఉంటుంది అలా ఉన్నప్పుడు ఖచ్చితంగా వాళ్ళు డైట్ పాటించి తీరాలి అంటే ప్రాపర్ డైట్ తీసుకుని తీరాలి అదర్వైజ్ వాళ్ళకి ఈ ఒబేజ్ కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి వీళ్ళు ఏం చేయాలి అంటే ఈ నట్స్ తీసుకునేటప్పుడే కొన్ని అంటే ఐ ఒక టెన్ ఫిఫ్టీన్ పెట్టుకుని అవి కూడా ప్రాపర్గా సోక్ చేసి అంటే వాటర్లో నానబెట్టి నైట్ నానబెట్టి ఇప్పుడు బదాం ఉందనుకోండి నైట్ నానబెట్టి పొద్దున్న అక్కడ వాళ్ళు ఆఫీస్కి పట్టుకుని వెళ్తే కనుక ఒక నాలుగైదు తీసుకుని తర్వాత లేవనుకోండి వాళ్ళు ఆగగలుగుతారు అట్ ది సేమ్ టైం వాటర్ పక్కనే వాటర్ బాటిల్ పెట్టుకుని కొద్ది కొద్దిగా నీళ్ళు తాగడం అనేది కూడా వాళ్ళు చేయాలి ఎప్పుడైతే చేస్తారో ఆటోమేటిక్గా ఏమంది టాక్సిన్స్ రిమూవ్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది అలాగే ఈ వెజిటబుల్స్ కానీ ఫ్రూట్స్ కానీ వెజిటబుల్స్ బాయిల్ చేసి ముక్కలు పట్టుకెళ్ళడం లేదా ఫ్రూట్స్ ముక్కలు కట్ చేసి పెట్టుకోవడం వీటి వల్ల కూడా వీళ్ళు గ్యాస్ట్రిక్స్ నుంచి బయటకు వచ్చే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది చూసారుగా గ్యాస్ట్రిక్ సమస్యకి ఎటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి అసలు భవిష్యత్తులో రాకుండా ఉండడానికి ఎటువంటి ఆహార శైలిని అలవరుచుకోవాలి అనే అంశాలపై ఎంతో గొప్ప వివరణ ఇవ్వడం జరిగింది ఇంకొక అంశంతో మళ్ళీ కలుద్దాం కీప్ వాచింగ్ నైన్టీ న్యూస్